ഹലോ എവറി വൺ എല്ലാവർക്കും ഷിജിലിസ് ബ്ലോക്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വെറൈറ്റി ഐറ്റമാണ് അതായത് ആടിൻ്റെ തലച്ചോറ് പൊരിച്ചെടുക്കുന്നതാണ് ഈ തലച്ചോറിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇതിലൊരുപാട് പ്രോട്ടീനും വിറ്റമിൻസും മിനറൽസും ഒക്കെ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കൂടാതെ ഏറ്റവും വലിയ ഘടകമായ ഒമേക ത്രീ ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് ഇതിലുണ്ട് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് കുട്ടികളുടെയൊക്കെ ബുദ്ധിവികാസത്തിനൊക്കെ ഒരുപാട് സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഘടകമാണ് ഞാനിവിടെ ആടിൻ്റെ തലച്ചോറ് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ബാക്കി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു പത്ത് പതിനഞ്ച് ചെറിയ ഉള്ളിയും ഒരു പത്ത് വെളുത്തുള്ളിയും പിന്നെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണ ഇഞ്ചിയും രണ്ട് മൂന്ന് പച്ചമുളകും എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതെല്ലാം നല്ല പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്ത് വെക്കാം ഞാനിവിടെ ഉള്ളിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും എല്ലാം നല്ല പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ തീരെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കുക ഇനി നമുക്കിതെല്ലാം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം അതിനായിട്ടൊരു വലിയ പാത്രത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കഴുകിയെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന തലച്ചോറിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ച് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉള്ളിയും വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളകും പിന്നെ കറിവേപ്പിലയൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് കുരുമുളക് പൊടിയാണ് ചേർക്കുന്നത് കുരുമുളക് പൊടി നിങ്ങളുടെ എരിവിൻ്റെ അനുസരിച്ച് കൂട്ടുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു മുക്കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടിച്ചതും ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെ പൊടിച്ചെടുക്കുന്ന ഗരം മസാലയില്ലേ അതാണ് ചേർക്കുന്നത് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് മുളക് പൊടി ചേർക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് മുളക് പൊടി ചേർക്കാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ കുരുമുളകിൻ്റെ അളവ് കുറച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മുളക് പൊടി ചേർക്കാവുന്നതാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് തേങ്ങാപ്പീരയാണ് ഒരു അരക്കപ്പ് തേങ്ങാപ്പീര ചേർക്കുക ഇനിയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പരിപാടി അതായത് ഇതെല്ലാം കൂടെ കൈ കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് ഞരടി യോജിപ്പിക്കണം നമ്മൾ ചേർത്തിരിക്കുന്ന ബ്രെയിൻ കഷ്ണങ്ങളിലേക്ക് ഇതെല്ലാം യോജിക്കുന്ന രീതിയിൽ നന്നായിട്ട് കൈ കൊണ്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കൈകൊണ്ട് തന്നെ ഞരടി യോജിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് പിന്നെ എനിക്ക് ഈ റെസിപ്പി കിട്ടിയത് എൻ്റെ പപ്പയുടെ അടുത്ത് നിന്നാണ് കേട്ടോ ഞങ്ങൾ ചെറുതായിരുന്നപ്പം ഈ ആടിൻ്റെ തലച്ചോറൊക്കെ എപ്പോഴെങ്കിലുമൊക്കെ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ പപ്പ ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കി തരാറുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പം എല്ലാം നന്നായിട്ട് യോജിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെക്കാം അതിനായിട്ടൊരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ചൂടാക്കുക പാൻ ചൂടാകുമ്പം അതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായതിന് ശേഷം നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എല്ലാം നന്നായിട്ട് ഒന്ന് യോജിച്ച് വെളിച്ചെണ്ണയായിട്ട് യോജിച്ച് വരാനായിട്ട് അതിനുശേഷം മൂടി വെച്ചിട്ട് വേവിക്കുക വെള്ളം ഒന്നും ഒഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അടിയിൽ പിടിക്കില്ല നല്ല ചൂട് കട്ടിയുള്ള പാത്രം തന്നെ എടുത്തിരുന്നാൽ മതി ഇടയ്ക്കൊന്ന് അടപ്പ് തുറന്നിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് മറക്കരുത് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ തന്നെ ഇത് നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടും അതിനിടയ്ക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് വട്ടമായിട്ട് അടപ്പ് തുറന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും മൂടി വെച്ച് തന്നെ വേവിക്കുക അപ്പോൾ കുറച്ച് കുറേശ്ശെ വിധം ഡ്രൈ ആയി വെന്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു കറക്റ്റ് ഒരു പാകത്തിലായിട്ട് വരുന്നത് നമുക്കറിയാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ബ്രെയിനൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആയിട്ട് നല്ല പോലെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ പരുവത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതേപടി എടുത്ത് സെർവ് ചെയ്യാം ചിലർക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് മുട്ട ചേർക്കുന്നത് ഇഷ്ടമാണ് ഞാനിവിടെ ഒരു മുട്ട ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിനൊരു നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഈ ടൈമിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് സെർവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഒരു ചെറിയ മുട്ടയാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് മുട്ടയുടെ വെള്ളം മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താലും നല്ല ടേസ്റ്റ് തന്നെയായിരിക്കും ഞാനിവിടെ ഒരു ചെറിയ മുട്ടയായതുകൊണ്ട് മുട്ടയുടെ ഉണ്ണിയും കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് മുട്ട ചേർത്തതിന് ശേഷം ഒരു
പിന്നെ നോർമലി നമുക്ക് ഈ മട്ടനിലൊക്കെ ഒരുപാട് കൊളസ്ട്രോൾ ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം അറിയാമല്ലോ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഈ തലച്ചോറിലൊക്കെ കൊളസ്ട്രോൾ കണ്ടൻറ്റ് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ കൊളസ്ട്രോളൊക്കെ ഒരുപാട് ഹൈ ഉള്ളവർ ഇത് കഴിക്കാതിരിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് പക്ഷേ കുഞ്ഞു കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇത് വളരെയധികം നല്ലതാണ് ഈ ഒരു പാകം മതിയായിരിക്കും ഒരുപാട് ഡീ ഡീപ്പായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ മൊരിഞ്ഞ് മൊരിഞ്ഞ് ഭയങ്കര ഇതായിട്ട് അതിൻ്റെ ആ ടേസ്റ്റ് കറക്റ്റ് അറിയാൻ പറ്റില്ല ഈ ഒരു കറക്റ്റ് പാകത്തായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് ആ സമയത്ത് നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി ഏറ്റവും മുകളിൽ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും പച്ചമുളകും കൂടെ ഒന്ന് വെളിച്ചെണ്ണയിൽ മൂപ്പിച്ചിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ ടേസ്റ്റ് കൂടും നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കുട്ടികൾക്കൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാനായിട്ട് മറക്കരുത് അവർക്ക് അവരുടെ ബുദ്ധി വികാസത്തിനും അവർ വളർച്ചയ്ക്കും ഒക്കെ ഇത് നല്ല ഗുണം ചെയ്യുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് നാളെ വേറൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണുന്നത് വരെ ബൈ ബായ്